Понадобится нам, как обычно, карандашик, кисточка, белая гелевая ручка, ластики, красочки со мной 12 цветов, палитра, водичка и салфетки. Итак, начнем мы с тобой с построения. Приблизительно находим центр композиции, да, то есть приблизительно центр листа. И намечаем себе вот такой приплюснутый ромбик. Приблизительно. То есть не вырисовываем. Главное, чтобы здесь, здесь у нас осталось пространство, здесь и здесь. Не прижимаем прямо ровно к краям. И теперь начнем обрисовывать. Постараемся создать эту форму более такую пышненькую. Да? То есть мы весь контур сделаем ажурный. Но тоже важно не просто вот тут по контуру пройтись этим ажурчиком, да? а постараться сделать такой разноплановый пышный объем. То есть, например, вот у меня здесь пойдет какая-то такая история, потом прогибчик, а потом тут вот выходит. Раз, два. Потом вот здесь каких-нибудь два таких кусочка. Да? Так, неровные такие. Вот они все такие ажурные. Видишь, не прямо по контуру идут. Тут. Вот сюда. Продолжать. Тут, например, что-то выйдет так вот немножечко. То есть то, что у нас такая форма, не значит, что нам нужно прямо по этой форме ровненько идти. Вот сюда чуть-чуть выведу. Так, вот тут чуть изогну. Так. Пышненькие такие штуки. Ну и вот сюда. Выхожу. То есть вот оно такое ажурненькое у нас получилось, это облачко. Но оно сейчас у нас плоское, а хочется его создать более объемным. Поэтому давай посмотрим. Вот здесь внизу можно так себе тоже сразу наметить. Вот, вот тут у нас пойдет такое прям пышненькое облачко. Да? Потом, например, вот здесь мы можем тоже так отметить такую зону облачка. Ну вот это, естественно, плюмпочка у нас такая будет попышнее. И теперь тоже по этим формам я начинаю вот... Прорисовывать какие-то такие ажурности. Так. Смотрим, да, чтобы оно тут у нас как-то... Это отдельный кусочек, а этот как бы туда заходит. Можно тут более плоско привести. Здесь вот отсюда чуточку вот такую вот плюмбочку создам. Здесь тоже, да, вот как-то отсюда... У нас вот они такие из разных кусочков состоят, пышненьких. Вот здесь два кусочка. Я сейчас уберу весь лишний грифель ромбика, форму. Так, и еще раз пройдусь по форме нашего красивого облачка. Что здесь важно? Важно, когда мы пририсовываем этот контур, рисовать облако не вот так. Так мы не рисуем. Не рисовать вот так. Так мы не рисуем. А стараться создавать эту форму более вот такой вот мелкой, кудряво, ажурной. За счет этого облако будет смотреться как раз таки пышным. Да? То есть вот это у нас Плохая штриховка для облака, а вот это хорошая. И, соответственно, здесь продолжаю. Так. У нас тут какие-то мелкие такие детальки, чтобы не было таких больших кусков. А вот они все были такие ажурные и друг под дружку прятались. Так.
взяла клячу, приглушила немножечко грифель, да, чтобы было еле-еле заметно. Беру кисть, беру салфетку обязательно, чтобы протирать можно было кисточку. И сейчас мы сделаем легкий-легкий голубоватый тон. Я беру голубой цвет. Можно добавить немножечко ультрамарина, но добавляем туда очень много воды. Одна вода практически. Вот такой прозрачный-прозрачный тон. И вот таким полупрозрачным тоном мы сейчас будем проходиться по нижним частям наших вот этих вот облачков. То есть, что это значит? Это значит, что мы совсем чуть-чуть, смотрите, вот смываю сразу кисточку, отжимаю чуть-чуть, и вот стараюсь меленько вот так здесь пройтись полупрозрачным тоном. Убираю излишки кисточки и сразу же вот тут вот размываю в такой более лайтовый Смываю прям совсем, еще раз отжимаю и прям в беленький. То есть вот тут у нас еще должна появиться какая-то голубизна, но чем выше на это облако мы заходим, тем вообще в белый мы должны уйти. И так сейчас прохожусь практически по всем вот этим частям, которые мы себе наметили. Вот так. Смываю кисточку, отжимаю немножечко. И вот так вот. Размываю, делаю совсем-совсем прозрачно. Смываю, убираю излишки влаги. Так. Да, то есть такие получаются уже лег легкие воздушные истории. Вот здесь чуть побольше зайду чтобы у меня как бы облачко обрисовалось, передняя часть облачка. Так, вот сюда сразу. Смываю кисточку и начинаю размывать. Вот у нас уже появляется такая передний план, более дальний план у наших облачков. Так. Беру еще голубой, вот здесь пройдемся. Вот так, смываю кисточку, убираю и сразу же стараюсь размыть. Так. Ну, здесь, в принципе, тоже можно пройтись. Так, смываю кисточку. Вот так. Угу. Ну и тут последний штришочек вот тут. Вот так. Все, остальное я оставлю беленьким. Он уже получился такой клубящийся. Мы еще добавим потом больше теневых пигментов, а сейчас займемся фоном. Для фона нам понадобится более насыщенный плотный цвет, поэтому я сейчас сделаю замес хороший такой голубого с ультрамарином и мой совет цвета взять прям побольше. Беру, чтобы нам хватило на, а, вокруг всего облака. Так, вот так. Смотрим, чтобы у нас уже подсохло, да, буквально немножечко ждем, чтобы немножко подсохло, и синий яркий цвет не утек в наше облако. Ну и поехали. Начну с верхней стороны. Смотрите, что важно. Важно сейчас рисовать очень тертыристо. То есть вот просто вот как-то вот так красить нельзя. Мы тогда уберем весь красивый контур. 
Нужно стараться очень вот так вот ажурно и мелко подходить к нашему белому облаку. Понятно? Вот, то есть, прям острым кончиком кисточки стараться делать вот такой острый бортик. И, собственно, так, сейчас еще немножечко сделаю замут цвета. Вот так. Снимаю все излишки краски, чтобы у меня не было сейчас большой капли, оно не капнуло сюда мощно. Тем самым у меня острый кончик. И начинаю вот так вот ажурненько водить цвет прямо возле контура очень так тык 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 сильно долго не делаем это потому что нам желательно размывать контур практически сразу смываю немножечко кисть смываю кисть да и начинаю подразмывать вот этот контур он у нас тоже получился интересный и такой не просто синяя обводка, да, а такой небесный. Смываю, отжимаю и вот размываю в более такую акварельную историю. Так, тут вот помыла, отжала, подсобрала эту капельку, ну и уже чуть-чуть убрала. И вот так мы сейчас будем обходить вокруг всего нашего облака. Здесь, напоминаю, можно более ажурные какие-то вот такие мелкие детальки делать, чтобы они были не супер похожи друг на друга, да, вот такие какие-то ажурчики. Ну и погнали дальше. Вот, верхнюю часть мы сделали, сейчас пойдем делать нижнюю. В принципе, все то же самое. Я снова себе делаю замут краски. Плотненько, мощненько. И продолжаю вести. Иду слева направо, чтобы потом рукой не мазюкнуть. Вот, у меня фон подсох, и теперь мы можем заняться опять нашими облаками. Я сейчас сделаю такой слегка-слегка серый цвет. Для этого я возьму фиолетовый, фиолетовый, немножко зеленого, получается такой темный серый. И туда добавлю, добавим водички, естественно, и немножко голубого оттенка. Так, еще чуть-чуть зеленого. У нас должен такой получиться серовато-холодный оттенок. Вот какой-то такой. Не то чтобы грозовой, но он не должен быть супер голубеньким, таким нежным. Да? Он должен быть поплотнее. Вот, вот такой красивый цвет. Много воды, мало пигмента. И теперь пройдусь по самым ярко выраженным теневым местам. Тут стараюсь сделать точно такие же ажурчики. Принцип работы такой же. Я вот добавляю 
Вот такие теневые штучки, смываю кисточку, отжимаю салфетку и сразу же верхнюю границу подразмываю. То есть мы работаем постепенно, слегка и прозрачно. Супер! Каким-то темным цветом делать ничего не будем. Вот здесь можно немножечко добавить. Смываю кисточку. И размываю. Да? То есть вот какие-то такие мелкие детальки нам создают объем облаков. Вот если застывая четкой границей, то стараемся быстренько это дело все разбить. Да? И будет хорошо смотреться. Так, вот мне хочется здесь чуть-чуть еще добавить. Смываю кисточку, отжимаю. Немножечко размываю. Вот так. Угу. То есть мы не делаем прям грозовое небо, мы делаем объем, мы делаем пышность, мы делаем переход между вот этим облаком и тем, да, грубо говоря. Смываю кисточку, отжимаю и начинаю размывать. Нежненько, нежненько добавляю весь пигмент. Вот, да, у нас сразу опять-таки плановость появляется в наших облачках. Вот сюда чуть-чуть добавим. Вот так. Сюда. Смываю. Так, отлично. И еще чуть-чуть вот в этот низ. В это облако. Если немножко подхватывается цвета фона, ничего страшного. В этом даже есть какая-то своя прелесть. Во-первых, мягче будет контур. Во-вторых, как будто бы рефлекс на облаке от неба. Вот так. Угу. Облачко, да, смотрится красиво, пышно. Вот тут мы его чуть закруглим. Вот так. Тут такой кусочек. Тут. И так тоже подтекает. Отлично. И еще разочек. Делаю то же самое. Можно на этот раз чуть более синенький цвет. Фиолетовый, синий, немножечко зеленого. Но много воды. Вот такой. Вот так. Вот так.
Ну вот, такое легкое облачко, приятное, красивое. Можно какой-то легкой голубиночки еще добавить в некоторые места. Так, это очень ярко. Сразу, да? легкой легкой воздушности какой-то так здесь и помним да сразу размываем так. Вот, вот такой вот легкий, красивый ажурчик. Для полноты картины можно взять белую гелевую ручку. И вот в некоторых местах наши вот эти границы сделать более ажурными, тоже более четкими, округлыми, мягкими, пушистыми. Вот. Ну вот так, чуть-чуть, да, более такой какой-то контур игривый. Как видишь, черный линер мы даже и не использовали. Ну вот, такой вот легкий-легкий ажурчик еще добавили по краям. Все, ставлю подпись, и наше красивое небо готово.